welcome to grace path rectathil count kududalayal blood cancer aano ennu samshayichu nadakkuna oru vaadu vere kandittunde palappolum rakta parishodhanayku shesham blood il count kududalana nariyumbol thanne google search cheyidittana ee blood cancer aano ennu vishamichu nadakkarullathu ennal ella ഹൈ കൗണ്ടും ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അല്ല പനിയോ ചുമയോ മറ്റോ ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സി ബി സി അഥവാ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രക്തത്തിലെ കൗണ്ട് കൂടി എന്നോ കുറഞ്ഞു എന്നോ സാധാരണയായി പറയുമ്പോൾ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ കൗണ്ട് അഥവാ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ട് ആണ് അസ്ഥിമജ്ജകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രക്താണുക്കളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി പറ്റുന്ന രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് വിരകൾ ഇവയെല്ലാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടും വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ അഞ്ച് തരമുണ്ട് അഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ അവ ന്യൂട്രോഫിൽസ് യൂസ്നോഫിൽസ് ബേസോഫിൽസ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മോണോസൈറ്റ്സ് എന്നിവയാണ് ഒരു മൈക്രോലിറ്റർ രക്തത്തിൽ ആകെ എത്ര വെളുത്ത രക്താണുക്കളുണ്ട് എന്നതാണ് നാം ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് അഥവാ ടി സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള നൂറ് വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ എടുത്താൽ അതിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എത്ര ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എത്ര യൂസ്നോഫിൽസ് എത്ര എന്നിങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് നാം ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് അഥവാ ഡി സി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ കൗണ്ടിന്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ്നോഫിൽസ് വൺ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മോണോസൈറ്റ്സ് ടു ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസോഫിൽസ് സീറോ ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മുതിർന്ന ഒരാളുടെ നോർമൽ റേഞ്ച് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുവന്ന സോറി നമ്മുടെ വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനെ നാം സാധാരണയായി ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഏറ്റവും സാധാരണയായി നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് അണുബാധ മൂലമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ അണുബാധ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചില അവസരങ്ങളിലും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയി ഈ കൗണ്ട് കാണാറുണ്ട് അത്തരം ചില അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളിലും നോർമൽ റേഞ്ചായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുതിർന്നവരുടെ നോർമൽ വാല്യൂസ് ആണ് എന്നാൽ കുട്ടികളിൽ ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ജനന സമയത്ത് കൗണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം വരെ ആയാലും അത് നോർമലാണ് പിന്നീട് അത് കുറഞ്ഞ് ഏകദേശം ആറ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു പതിമൂവായിരം മുതൽ പതിനാലായിരം വരെ നോർമൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നീട് അത് കുറഞ്ഞ് മുതിർന്ന ഒരാളുടെ വാല്യൂ ആയ പതിനോരായിരത്തിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണ് കാണുക എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏകദേശം ആറ് വയസ്സ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വെളുത്ത രക്താണു ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികളിൽ 
അണുബാധി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് അല്പം കൂടുതലായിട്ട് കാണാം ഒരു പതിമൂവായിരമോ പതിനാലായിരമോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അണുബാധ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ രക്തം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ രക്ത പരിശോധനയ്ക്ക് മുമ്പ് എടുക്കേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രക്തമെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് കഠിനമായ വ്യായാമം ചെയ്യുക പുക വലിക്കുക സ്ട്രെസ് ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ഉയരാൻ ഇടയാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അണുബാധി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ഉയരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇവ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റു ചില രോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പോലും നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഉയർത്താൻ ഇടയാകും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് പലരും ആസ്മയ്ക്കും മറ്റുമായി സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എടുക്കുന്നവരുണ്ടാകും അവരിൽ അണുബാധി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ രക്തത്തിലെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടിയിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ പറ്റി ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രക്തത്തിലെ കൗണ്ട് കൂടാനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം അണുബാധയാണ് ഈ ടോട്ടൽ കൗണ്ടിലും ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ടിലും വരുന്ന വ്യതിയാനം അനുസരിച്ച് ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അണുബാധയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ ഇമ്പെറ്റോ ഫോംസ് അതായത് ബാൻഡ് ഫോംസ് മൈലോസൈഡ്സ് മെറ്റാ മൈലോസൈഡ്സ് ഇത്തരം ഇമ്മെച്ചുറ ആയിട്ടുള്ള ഫോംസും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ടോക്സിക് ഗ്രാനൂൾസ് എന്ന ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഈ ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനിട വരും ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയാണ് അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ഈ അണുബാധ ഉണ്ടായത് എന്നറിയാനായിട്ട് രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉള്ള മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ഉദാഹരണമായിട്ട് ചുമ യും മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പം എക്സ്റേ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കഫം കൾച്ചർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദനയോ മറ്റോ ഉള്ളവർക്ക് മൂത്രം കൾച്ചർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതെല്ലാം ഈ അണുബാധ ഉറപ്പിക്കാനും അത് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്താനുമുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിനനുസരിച്ചാകണം നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിരകൾ ബാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് യൂസ്നോഫിൽസ് ആയിരിക്കും സാധാരണ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ആറ് ശതമാനം മാത്രം കാണുന്ന യൂസ്നോഫിൽസ് ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ യൂസ്നോഫീലിയ എന്ന് പറയുക ഇത് വിരബാധയിലും മറ്റും ഉണ്ടാകാം മറ്റ് അലർജി എല്ലാം യൂസ്നോഫീലിയയ്ക്ക് കാരണങ്ങളാണ് ഇനി പൂജ്യം മുതൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രം കാണുന്ന വെളുത്ത രക്താണുവാണ് ബെയ്സോഫിൽസ് ബെയ്സോഫിൽസും മീസിൽസ് അഥവാ അഞ്ചാം പനി പോലെയുള്ള ചില വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ ചില അലർജികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില രക്താർബുദങ്ങളിലും ഉയർന്ന നിലയിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് സാധാരണയായി കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിലാണ് സാധാരണയായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡെങ്കി നമ്മുടെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന മറ്റ് വൈറൽ പനികളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ചില വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ് എന്ന് മറ്റും പറയുന്ന എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടോട്ടൽ കൗണ്ടും കൂടാൻ ഇടവരും അത് ലിംഫോസൈറ്റോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ടൈഫോയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് നമ്മൾ ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്ന 
ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടെയും ലിംഫോസൈറ്റോസിസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് മോണോസൈറ്റോസിസ് ആണ് മോണോസൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളിൽ സോറി വെളുത്ത രക്താണുക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോശങ്ങൾ ഇവ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഡെങ്കി പനിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻസിലും മോണോസൈറ്റോസിസ് ഉണ്ടാകാം ടൈഫോയിഡ് മലേറിയ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ മോണോസൈറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടാം എന്നാൽ ഒരു അണുബാധ മൂലം നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ അതൊരു മുപ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം വരെയൊക്കെ മാക്സിമം കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അണുബാധ പോലും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മുപ്പതിനായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടുകയുള്ളൂ അൻപതിനായിരത്തിനും മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു അല്പം പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ബ്ലഡ് സ്മിയർ ടെസ്റ്റും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മജ്ജയുടെ പരിശോധന പോലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി രക്തത്തിലെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ല്യൂക്കോപീനിയ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കാണുന്നത് വൈറൽ പനികളിലും ടൈഫോയിഡ് പോലെയുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിലും പിന്നെ ചില മരുന്നുകളിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് കീമോ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്നവരിലും എല്ലാം കൗണ്ട് കുറവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചില അവസരങ്ങളിൽ ചില ബ്ലഡ് ക്യാൻസറുകളും കുറഞ്ഞ കൗണ്ടുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിവിയറായിട്ടുള്ള അണുബാധ നമ്മളതിൻ്റെ സെപ്സിസ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ സെപ്സിസും ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കുറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം സ്വയം നമ്മുടെ രക്തപരിശോധനാ ഫലം വിലയിരുത്തുന്നത് നന്നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു രക്തപരിശോധന നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തിരികെ ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ദേഹ പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രക്തപരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഒരു ഡോക്ടർ രോഗനിർണയം നടത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്തപരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറുടെ വിലയിരുത്തൽ ആണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു